ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಧನಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶಿಕಾರಿಪುರದಿಂದ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇವತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅಧ್ಯಯನ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಜನಗಣತಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ದೇಶದ ಜನಗಣತಿ ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ ಅನೇಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಪಡುವಂತಹ ಜನಗಣತಿಯ ಮೇಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಕೊನೆ ತನಕನೂ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರೋ ನೂರ ಅರವತ್ತನೇ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಭಾರತದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿಯ ವರದಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಜನಗಣತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಜನಗಣತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ನಾವು ಜನಗಣತಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಇನ್ನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಜನಗಣತಿ ಬರೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಕಳೆದ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿ ಶುದ್ಧ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಜನಗಣತಿ ಒಂದು ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಜನಗಣತಿ ನಡೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಚಿಂತನೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಜನಗಣತಿಗೆ ಬಳಸೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನೀವು ಕೂಡ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ದೇಶದ ಜನಗಣತಿಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಚಾರಗಳು ನನಗೆ ಜನಗಣತಿ ಓದುವಾಗ ದೊರೀತಾ ಹೋಯ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಜನಗಣತಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಜನಗಣತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ ಅನ್ನುವ ಅನೇಕ ಆಧಾರಗಳಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಋಗ್ವೇದ ಕಾಲದಿಂದ ಶುರುವಾದಂತ ಈ ಜನಗಣತಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವುದು ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಉಲ್ಲೇಖ ಹಾಗೆ ಗೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಂಥದ ಉಲ್ಲೇಖ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಜನಗಣತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಂದಾಯ ನೀತಿಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ನಮ್ಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಚಾಣುಕ್ಯ ಉತ್ತಮ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಯನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಅಂತ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ಕೌಟಿಲ್ಯ ಅಂದನೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ನಂತರ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಕ್ಬರ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಜನಗಣತಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವ ವರದಿ ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್ ಬರ
ಆಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಲಾರ್ಡ್ ಮೇಯೋ ಲಾರ್ಡ್ ಮೇಯೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಆಧುನಿಕ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡ ವರ್ಷದು ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲಾರ್ಡ್ ಮೇಯೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಜನಗಣತಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಕೆಲವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಜನಗಣತಿಯನ್ನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿದವನೇ ಲಾರ್ಡ್ ರಿಪ್ಪನ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಿಂದ ಏಟೀನ್ ಏಟಿ ಒನ್ ಇಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಸೆನ್ಸಸ್ ನಡೀತಾನೆ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿಯ ಕಾನೂನನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಆ ಜನಗಣತಿಯ ಕಾನೂನಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಾಯ್ತು ಹಾಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜನಗಣತಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಜನಗಣತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಡೆಯುವಾಗ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ರಿಜಿಸ್ಟಾರ್ ಜನರಲ್ ಕಮಿಷನರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಜನಗಣತಿಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದವ್ರೆ ಸಿ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿಯ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಮತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರೋರು ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದನೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಕ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಮತ್ತೆ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಟಚ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಜನಗಣತಿ ನಡಿಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರೋ ವಿಚಾರ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀವಿ ಭಾರತದ ಜನಗಣತಿಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಭಾರತದ ಜನಗಣತಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜನಗಣತಿಯ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಭುತ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಅವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಭಾರತ ಜನಗಣತಿ ಯಾವ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಜನಗಣತಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿನ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿನ ಮತ್ತು ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿನ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಪ್ರಪಂಚದ ಆರು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಆರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಡಾಟಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಜಪಾನ್ ಈ ಆರು ದೇಶಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮ ಆಗಿದೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಬಹಳ ಕಡೆ ಈ ಕೌಂಟಬಲ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಜನಿಸುವ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆನ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಗ
ಮತ್ತು ಆರುನೂರ ನಲವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹಾಗೆ ಉಪ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿ ಐದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ನಗರಗಳಾಗಿ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತಾರು ನಗರಗಳು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟಿನ್ ಸೀಸಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ನಗರಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಇಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟನೇ ಜನಗಣತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ಜನಗಣತಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ಜನಗಣತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಕೊಡೋದು ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂದರಿಂದ ನಮಗೆ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ರನೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ ಆದರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿ ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಜನಗಣತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಏಳನೇ ಜನಗಣತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಆದರೂ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ ಚೀನಾ ದೇಶ ಇದೆ ಚೀನಾ ದೇಶದ ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಚೀನಾ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಚೀನಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇದೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲೇ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನೂರು ಜನರು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೇಳೂವರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಹಂಡ್ರೆಡಲ್ಲಿ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಹದಿನೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಜಾ ಇರೋ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಭಾರತದ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆದರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಹುಟ್ಟಲ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಜೋಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ
ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹನ್ನೊಂದರ ವೇಳೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣದಂತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಜನನ ದರ ಮರಣ ದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಇಳಿಕೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಂತರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ದೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಆದರೆ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಒಂದು ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಮಿಲಿಯನ್ ಲೆಕ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ ಬಿಲಿಯನ್ ಲೆಕ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೇನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಪ್ರಮಾಣ ಅರವತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಇದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಮಾಣ ಐವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾರತ ಪುರುಷರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿದೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಹತ್ತತ್ರ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರುವರೆ ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಐದು ಕೋಟಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯವೇ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಹಾರ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಸ್ನೇಹಿತರ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೆನ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಆರು ಕೋಟಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಈಗ ತೆಲಂಗಾಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತಹ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ ರಾಜ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಕೇವಲ ಆರು ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಮಿಜೋರಾಂ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್ ಹದಿಮೂರು ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಗೋವಾ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹೀಗೆ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತತ್ರ ಹತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ರಾಬ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ ಕೋಟಿ ಇದೆ ಹಂಗಾಗಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಸಮ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ
ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈಗ ಲೆಸ್ ನಾವು ಬಂತಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ದ್ವೀಪ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಕೇವಲ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಜನರನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಅದು ಹೊಂದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ ಭಾರತ ಹಳ್ಳಿಗಳ ನಾಡು ಈ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಥ ಹಳ್ಳಿಗರ ನಾಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಎಂಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಎರಡು ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಮೂರ್ ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನ್ ಮೂರ್ ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ದೇಶದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಜನರ ಪ್ರಮಾಣ ಈ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ ಇದು ಯಂಗಿಸ್ತಾನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಭಾರತ ಇವತ್ತು ಯುವಕರ ನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಯಂಗಿಸ್ತಾನ್ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನು ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೈದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಇದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ ನಗರ ಯಾವುದು ಸಿಟಿ ಯಾವುದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ ನಗರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ದೆಹಲಿ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಗರ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವುದು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಥಾಣೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹನ್ನೊಂದು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಥಾಣೆನಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಥಾಣೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರುವಾಗೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಥಾಣೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಜಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ತಾನೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದೋದಾದ್ರೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ದಿಬಾಂಗ್ ಗಾಂವ್ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ನೋಡಿ ಆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೌಂಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇವಲ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಿಟಿ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಣ್ಬಿಡೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲೇ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಹಿಂದಿಂದು ರೇಷಿಯೋ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆನೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬಂದರೆ ಕೂಡ ಅದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ನಗರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಥಾಣೆ ಪುಣೆ ಮುಂಬೈ ಹಾಗೆಯೇ ನಾಗ್ಪುರ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿಟಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವು ಹಾಗಾಗಿ ಐದು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲಿದೆ ನಗರಗಳಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯ ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಂಡೀಗಢ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಬರೋಣ ಈಗ ಭಾರತದ ಟೋಟಲ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ನೋಡಿದ್ವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಹಾಗೇನೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವನ್ನ ಕಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ ಅದೇನೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ರಾಜ್ಯದ ಕೊಹಿಮಾ ಈ ಕೊಹಿಮಾ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವನ್ನ ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿದೆ ಹಾಗೇನೆ ಅದರ ಎರಡನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದೀಮಾಪುರ್ ಕೂಡ ಅದು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಮಜುವಾದ ವಿಚಾರ ಇದೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅದರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಂಬಾ ಮಜುವಾದ ವಿಚಾರ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಕಂಡ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಲಾಂಜ್ ಲೈಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಲಾಂಜ್ ಲೈಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಏಳು ನೋಡಿ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಕಾಣ್ತವೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ವಲಯದ ಲಾಂಜ್ ಲೈಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತನೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸುದ್ದಿ ಒಂದು ಸಿಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನವದೆಹಲಿ ಈ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಗರದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಳವರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೈಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ರಶ್ ಏರಿಯಾಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ತರ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗೋದುಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ನವದೆಹಲಿ ಮೈನಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಹಾಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ದರವನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗತ್ತೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರೋಣ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರೆಸಿ ರೇಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ತುಂಬಾನೇ ನಮ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅದಿತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ
ಹಾಗಾಗಿ ಭೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಭೇಟಿ ಪಡಾವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇತ್ತೀಚಿನ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಅದು ಮುಂದಿನ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಹೊಂದಿದ ಜ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಕೇರಳ ತೊಂಬತ್ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಬತ್ತು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆನಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಕಡೆ ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಖೇದಕರ ಸಂಗತಿ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಹೊಂದಿದ ರಾಜ್ಯ ಬಿಹಾರ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ ಓದುವಾಗ ನಳಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಓದ್ತೀವಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಸಾರಿದ ಬಿಹಾರದ ನಳಂದ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಭಾಗ ಆದರೆ ಈಗ ಎಂಥ ದುಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕ್ಷರತೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೋ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಿಹಾರ್ ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಎಂಟು ನಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತಲೆ ದೆಹಲಿ ಕಡೆ ವಾಲ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಡಿ ದೆಹಲಿಯ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತೆ ನೋಡಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಓದಿರುವ ನಂಬರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರದ ಅಂಶ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜನಗಣತಿಯ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಹೊಂದಿದ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ದಾದ್ರಾ ಮತ್ತು ನಗರ್ ಹವೇಲಿ ಇದು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾಕ್ಷರತೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ನಾವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ದು ಒಂದು ಮೂವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮೂವತ್ ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯುರೋಪ್ನಂತಹ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ವಿಯಾ ಆರ್ಮೇನಿಯಾ ಈಸ್ಟೋನಿಯಾ ಲಕ್ಸಂಬರ್ಗ್ ನಾರ್ವೆ ಈ ಥರದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ದೇಶಗಳು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತುಂಬಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಇದು ರೇಷಿಯೋ ರೇಷಿಯೋ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರ ಪುರುಷರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಮಾಣದ ರೇಷಿಯೋನವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತು ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ಲಿಂಗಾನುಪಾತದಲ್ಲೂ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತಿದೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿದೆ ಈಗ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ತಲೆನಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯಾ
ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಭಾಳ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ಪ್ರಧಾನ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕೇರಳ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಧಿಕ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಯ ಹೋರಾಟಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಹೊಂದಿದ ರಾಜ್ಯ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಭಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹರಿಯಾಣ ಎಂಟ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿನೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಬೇಟಿ ಪಡಾವ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹರಿಯಾಣ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಮಾಣ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಫಸ್ಟ್ ಆದರೆ ಎರಡನೆಯದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮೂರನೇದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ನಾಲ್ಕು ಮಣಿಪುರ ಐದು ಮೇಘಾಲಯ ಆರು ಮಿಜೋರಾಂ ಈ ಥರದ ಟಾಪ್ ಸಿಕ್ಸ್ ದೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಲಿಂಗಾನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವು ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಇರುವ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೇಳಿದೆ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಅಂಡಮಾನ ನಿಕೋಬಾರ್ ದೆಹಲಿ ಡಿ ಯು ಡಾಮನ್ ಇಷ್ಟು ಈ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಹೊಂದಿದ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಹಾಗೇನೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಹೊಂದಿದ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಅದು ಡಾಮನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಯು ಡಿ ಯು ಡಾಮನ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖೇದವಾದ ವಿಚಾರ ಆರ್ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಮಾಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಹೊಂದಿದ ಸಿಟಿ ನಗರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಗರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಖೋಜಿ ಖೋಡ್ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ ಮೂರಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಖೋಜಿ ಖೋಡ್ ಈ ನಗರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಿಂಗಾನುಪಾತವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಹೊಂದಿದ ನಗರ ಸಿಟಿ ಆ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಮತ್ ಹರಿಯಾಣ ಕಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿದ ಸಿಟಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನೆ ವಾಪಿ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಏಳ್ನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನ್ನ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ ಇಂಥ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂತವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಡೀಪೆಸ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೇನೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಹೊಂದಿದ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತದ ನಗರ ಬಂದ್ರೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಮಾಹೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಗರ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಸಿಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಲಿಂಗಾನುಪಾತದ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ನಗರ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಯು ಡಾಮನ್ ಐನೂರ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಲಿಂಗಾನುಪಾತವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಇನ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದ್ರೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಬಿಹಾರ ಗುಜರಾತ್ ಹರಿಯಾಣದ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಬಿಹಾರ ಗುಜರಾತ್ ನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಇಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಲಿಂಗಾನುಪಾತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಆರು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳ ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಿದೆ ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ
ಮುಂದೆ ಬರೋಣ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಧರ್ಮಗಳ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ನೋಡೋಣ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟ್ ಇದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ಇದೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಜೀರೋ ಸಿಕ್ ಇದೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಟೂ ಇದೆ ಬೌದ್ಧ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಜೀರೋ ಇದೆ ಇನ್ನು ಜೈನ್ಯ ಸೊನ್ನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಆದಿವಾಸಿ ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಇನ್ನೂ ಈ ತರ ಇದಾವೆ ಜೊರಾಸ್ಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯನ್ಸ್ ಈ ತರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಜನಗಣತಿಯ ಧರ್ಮದ ಅವನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನನ ದರ ನೋಡೋಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರ ಜನನ ದರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟರಷ್ಟು ಜನನ ದರ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮರಣ ದರ ಕೂಡ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದ್ ಇದೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮರಣ ದರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ತಾಯಿ ಮಡಿಲು ಅನ್ನುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೋರಾಟ ಇಂಥವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮರಣ ದರವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅತಿ ಒಂದು ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಪ್ರತಿ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಕ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಬಿಹಾರ್ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ರಾಜ್ಯ ಬಿಹಾರ್ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಕೇರಳ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಹರಿಯಾಣ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಹೊಂದಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮಿಜೋರಾಂ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಸಿಕ್ಕಿಂ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಮಿಜೋರಾಂ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಇನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಹೊಂದಿದ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಚಂಡೀಗಢ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಜನಸಂ ಜನಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಹೊಂದಿದ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂಡಮಾನ ನಿಕೋಬಾ ಕೇವಲ ನಲವತ್ತಾರು ಬರುತ್ತೆ ದಾದ್ರಾ ನಗರ್ ಹವೇಲಿ ಆರ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಡಿ ಯು ಡಾಮನ್ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಇವು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಕುತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸರ್ವೆಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಿದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಬಬಾಯ್ ವಂ